Привет! Сегодня я оказалась в такой необычной обстановке. Я надеюсь, что это продлится не очень долго, хотя бы не больше двух месяцев. Но пока нам всем придется потерпеть вот это вот... Да, если бы не показала, наверное, никто бы даже внимания не обратил. Я принесла вам не очень простую тему. Наверное, одна из сложных. Долгое время для меня она была запрещенка в рисовании, потому что я просто не умела это рисовать, и у меня никогда не получалось. И я даже не могла понять, как это речь идет о броде. В общем, знаете, пока я видео монтировала, у меня получилось несколько пунктов. Казалось, их 9. Но я думала, что этапов будет гораздо меньше. Но на самом деле все не так сложно, и я просто даже мелкие этапы выписала, которые, возможно, даже бы... Кто-то не обратил внимания, но все, но все равно мне хотелось с ними поделиться. Спустя большое количество проб мне удалось выявить ту самую форму, как же формулу, формулу, как же все-таки рисовать эту бороду, чтобы было легко и понятно. Когда я только начинала свои попытки, мне казалось, что прокатит та же самая формула, что и с рисованием волос. Но загвоздка в том, что я рисовала практически всегда только женские портреты, либо мужские с немного отрощенными волосами. Но что же делать, если волосы подстрижены под машинку, и они просто как этот миллиметровый ежик торчат в разные стороны? Бывает, что в этих местах вот все выберето очень коротко, но не нагло, а вот здесь немного есть волосы. И как же рисовать вот эти вот выбритые места, несмотря на то, что там волосы тоже имеются? То же самое бывает с бородой. Бывает это просто щетина, а бывает немножко отрощенная борода. И бывает борода длинная. И если борода длинная, это прям настоящая борода, как у Деда Мороза, то, конечно же, формула с волосами туда подойдет. Но что же делать в том случае, если она будет такая короткая, как я сейчас покажу на видео? Если сейчас мой рисунок черно-белый, то ваш может быть цветным, если вам удобнее начинать рисунок цветным. Суть в том, что сейчас нужно максимально показать весь объем на рисунке, чтобы на этапе с бородой лицо под ней уже было объемным. Пока что я решила остановиться на этапе с тенями, но хорошо, если бы все лицо было уже прорисовано. Наш главный объект я начинаю рисовать на новом слое и делаю его полупрозрачным. Но не очень сильно, потому что у меня борода такая густая и не нужно, чтобы сквозь нее просвечивало лицо. Я рисую общую форму сначала такими грубыми мазками с не очень ровными контурами, а потом я беру кисть для растушевки и растушевываю бороду так, чтобы ее покрытие цветом было равномерно. Особенно я делаю акценты на те места, где уже видны корни волос, откуда начинает расти борода, потому что в этих местах это в районе щек, немножко возле рта в верхней части, в общем, вся верхняя часть, верхний контур у меня растушевывается, я делаю ее полупрозрачной, и переход от лица к бороде желательно сделать максимально плавно. Но хотя бывают случаи, когда борода у человека очень густая, и такого плавного перехода нет. Но здесь такой мягкий плавный переход, поэтому я его и делаю. В этом случае заливка бороды у меня для общей картины, поэтому в это же время я продолжаю расставлять на лицах тени. конечно же, свет. Без него никак. После того, как и лица получили объем, этот же объем нужно сделать и бороде. Поэтому я беру более темный оттенок цвета и расставляю тени. Тени, конечно же, в тех местах, где лицо отворачивается, в районе подбородка и в районе углов челюсти. Это был второй этап. Третьим этапом я начинаю добавлять отдельно растущие волоски. Прямо тем же самым цветом, что я рисовала тени, и эти волоски я добавляю 
где-то отдельные, где-то кучками. И акцент основной я делаю на контурах. Здесь у меня резко появляется цвет, но не спешите пугаться. Это та же самая борода. Я ничего больше не рисовала и ничего не добавляла, кроме того, что я просто перекрасила этот слой в другой цвет. И все. Никаких дополнительных цветов и манипуляций я не проводила. Теперь мой инструмент — это стерка. Многие не любят, когда я называю это стеркой. Все говорят, что ластик, какая стерка, ты откуда? Все ее всегда так называли в моем окружении. Мне наоборот как-то слово ластик режет слух. В общем, видимо, кто как привык. Но суть остается той же. Этим ластиком, стеркой я делаю вот такие вот проплешины в бороде. А так же, как и до этого я рисовала темные волоски, тем же самым методом я рисую и проплешины. Где-то они отдельные, а где-то они идут кучками. И все так же эти проплешины я делаю ближе к контуру. А в нижней части бороды таким же самым методом получаются просто торчащие волоски или пучки. Мне очень нравится добавлять такие отдельные волоски. Мне кажется, что борода становится более реалистичной, живой. Нет, не реалистичной, потому что я не особо рисую в реалистичном стиле. Но то, что она выглядит более живой, это точно. Теперь я использую тот же ластик стерку. Я беру кисть побольше и максимально снижаю ее прозрачность, чтобы ее следы на бороде не оставались такими интенсивными. И теперь все, что я делаю, главное не переборщить, стираю все те участки бороды, где должен быть свет. То есть до этого я рисовала тени, а теперь добавляю свет. Но делаю это намного проще, не окрашивая бороду и рисую дополнительные светлые волоски, а просто немножко убрав интенсивность цвета у основной массы. Кстати, незаметно мы уже подобрались к седьмому пункту. И седьмой пункт у меня растушевка корней волос. Да, в самом начале я уже растушевывала корни, но, но после этого я добавляла проплешины, и они добавили четкое начало волос. Конечно, можно оставить и так, но мне нравится, когда начало волос более прозрачное, как будто бы оно, как будто бы этот волос растет из-под кожи и так плавненько являет себя на этот цвет. Ну и последние два этапа будут повторять два из тех, которые уже были, но сейчас они будут более детальны. А именно, я беру еще раз более темный цвет и рисую пучки таких темненьких волос. И после этого я снова беру стерку. Ей добавляю то ли промежутки между волос, то ли это какие-то светлые волоски. Каждый может расценивать по-своему, для меня это, наверное, промежутки волос. И таким простым способом можно нарисовать такую непростую часть лица. На самом деле, мне кажется, то же самое можно провернуть и с карандашами, не обязательно, только в цифровом рисунке. Может быть, даже и снять на эту тему, не буду обещать. Кстати, я хотела еще вас призвать обратить внимание на мой телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании, и в нем вы увидите процессы рисунков. Кстати, выложу, или уже, может быть, выложила этот рисунок. Я его нарисовала на самом деле уже давненько, но <laughs> мне очень хотелось сначала снять видео, а потом уже выложить рисунок. Помимо моих рисунков, в телеграме есть мои кисти, которыми я рисую все свои портреты. А самое интересное, что там есть мастер-класс по портрету, а с ним эти кисти уже идут в подарок. Так что, ну раз уж я начала рисовать этот рисунок в видео, то, наверное, логично показать то, каким же он все-таки получился в комплекте с бородой. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!